Hello， 我是傻托弟，我现在在吉祥寺，从涩谷搭车十几分钟就能到这里。之前来过一次之后，就一直很想再来逛逛。本来以为今天会很热，但是今天风还蛮强的，凉凉的，很舒服。这间店好像是还蛮有名的，卖苹果派的店，蜂蜜柠檬的苹果派。看到台湾凤梨五百九十九元，想到这次回台湾吃了超多水果，对喜欢吃水果的人来说，台湾真的是水果天堂。东极吉祥寺店的熊妈妈、兔妈妈，还有他小孩，这也太可爱了吧！他楼上有一个广场。今天想要来这一间面包店，它有面包有甜点，然后可以在里面内用。它的蛋糕看起来都好好吃哦。这都好漂亮哦！放蛋糕超高的。刚刚看了一下菜单，发现这里的午餐都会附面包。不管是附哪一种面包都好，每一种看起来都很好吃。内用座位在二楼。午餐的套餐全部都会有面包，而且我看到里吉优，还可以加点饮料，我还要加点蛋糕。我们点它这个现在期间限定的来吃好了，虽然下面的看起来很好吃。它还有水果三明治可以点耶，加点了一杯红茶。我好喜欢它这个桌子，看起来像大理石的样子。其实我已经搞不清楚今天到底是冷冷的，就觉得太阳好像还蛮强的，但是又觉得风冷冷。口罩有点，有点涩，等一下配蛋糕吃。这个是用莱姆鸡做的，感觉应该是康帕牛看起来。然后这个是用国产小麦做的潘东尼，这个是一七几谷的，不知道是什么面包，反正它有无花果，我就开心了。百香果加芒果的果酱，莱姆鸡味道闻起来超香的。莱姆鸡中文是什么？黑麦或罗麦。你看它皮也很脆，然后中间很 Q， 这好吃。你也是吃莱姆鸡？嗯。这真的很好吃哎，它好大一盘哦，好多东西。我本来以为只有蔬菜而已，怎么还有？应该是腌制的一些配菜。这是无水咖喱，虽然有面包，但是它又附了这个，他说是配咖喱的面包。它牛肉看起来还蛮大块的，对啊，好多牛肉。嗯，这个面包。它非常的脆，但是咖喱你应该会觉得有一点辣，肉很软，很嫩，很好吃。三个小菜都超大一球，都还蛮好吃的呀，这些配菜。惨了，我怕我这一盘吃完之后吃不下蛋糕。像我就有两个蛋糕可以吃。<笑>可以，那你要帮我吃这一盘吗？吃蛋糕。我帮你吃蛋糕。<笑>不要，我要自己吃蛋糕。那、欸、这牛肉好吃。它炖到很软。因为它的面包太好吃了，所以龙哥又我卡瓦里了一份。这个是马路蟹，这个蛋糕就像在市场啊，看到很多水果一样，很缤纷。它的这个上面的建成好漂亮哦。这个是铁力努巧克力，开心果的，然后还有覆盆梅。它的球都可以提
口味很偏硬，蛋糕跟鲜奶油都偏硬。它不是那种带水的海绵蛋糕，对啊，不太一样。比较硬一点的那种。我挖到个大蜜宝吗？什么大蜜宝？这个。这不是一个草莓吗？对啊，大蜜宝。它这个草莓好大一颗。我分享我的大蜜宝给你。草莓切起来好漂亮。现在中午时段，整个全部都坐满了。它这个是果酱夹心饼干吧？烧果汁看起来都好好吃哦。马德莲是用在吉祥寺周边采取到的蜂蜜做的耶，还有法棍。刚刚看到蛮多人在吃这个可颂。刚才咖喱附的面包太好吃了，想要买一个回家。すみません。あのカレーについてるパンでどちらですか？ええじゃん。こちらください。はい。はい。ありがとうございます。はい持ち帰りで以上で。はい。この面包の真好可愛。你会想吃吗？想，但是现在好饱。我们走去景之头恩赐公园。哎，看到公园入口有一间餐厅吗？它是吃下午茶的。思康，看到一个台湾炸鸡排。哎，是横滨那一间吗？吉祥寺原来有这么多台湾味。景之头自然文化园、水生物园跟动物园的中间，那我们就去动物园正门那边。我们动物园要往那边，到动物园了。大人是四百元，看一下里面有什么动物，有塔努基，我一定要去看塔努基。好久没有来动物园了，这感觉就是一个小型的动物园。我们从旁边这边这样绕绕过去。就绕着右一圈，塔努基在这里。就我们顺着右边走，就会看到。哎、欸，有那个哎、欸，卡皮巴拉。应该穿那个卡皮巴拉。卡皮巴拉的衣服。哎、欸，这个是厕所哎、欸，我刚刚还以为这个是什么雕塑馆。它可以很累啊，耶！今天已经很美了耶。没有票了，它那个票发完就不行了。切，好可爱。那个推挤，真的，大家一起下水。哎，他们游好快哦，企鹅游的速度好快。鸡跟山羊，他不知道在吃什么。工作人员在喂他吃东西哦，他腿超长的，他看起来很紧结。这只水豚，你躲在里面乘凉，这种为体了。这边有一只，下面也有一只，这里也有一只，上面这只下来了。他努基，看到他了，好可爱哦。他在睡觉。原来这只塔努基现在尾巴受伤了，正在治疗。难怪他看起来没有什么精神。人特征，好奇心旺盛。阿斯凯卡达尼奥德瓦泰亨基肯，镜中的你，镜中的我。他在里面是真的有大象可以看吗？这边以前养了一只叫做哈纳口的大象。它那口被称为最孤独的大象
，有兴趣的朋友可以找他的故事来看看。不知大象在二零一六年的时候往生了。他那个时候六十九岁耶，他说是日本当时最长寿的记录。二零二三年的最长寿记录是七十岁。这里有一个哈纳口咖啡，哈纳口就是刚刚那只大象，是一只耳朵很大的狐狸，看起来有点像耳朵很大的狗。还有他的看板耶，鸽子是想飞下去，然后是抢食物。最后，我们去园里很知名的松鼠小径看看。松鼠小径是一个让松鼠自由生活的空间，听说里面能看到很多松鼠跑来跑去。超多的，超多松鼠。天哪，松鼠在打架。打完继续吃。打完继续吃。这只松鼠在睡觉耶，整只趴在树枝上面。在这里面走路要很小心，随时都有可能会有松鼠穿出来。嗯、啊，那只乌鸦在叼垃圾，它嘴巴什么都开开的。因、嗯、为这里可以再入园。我们去水生物园吧，要走天桥，我们从天桥走过去。左边这个天桥，这旁边还有吉普利美术馆，但是它门票现在都已经卖完了。我们走过来水生物园了，这边水生物园。看这个票是四百元，两个元都可以进去。对啊，四百元两个元都可以进。我们进去吧。嗯。看一下它里面还有什么？还有鸭子，还有鹤。这个好酷哦，梦幻水草。这只鸭子好像脚骨折。水生物馆里重现了景之头池的自然环境，可以近距离观察水里的样子。鸭子泡在水里的下半身超可爱的，现在外面变得好热，看着看着都凉了起来。它这个馆里面有冷气，好棒哦！进来室内觉得好凉。它投影投下来是一只青蛙耶，好可爱。好像会流出来。对啊，它感觉离我们好近哦。这是乌龟哦，卡米兹基纳。这只乌龟一动也不动，看起来好像化石哦。如果在外面看到这么大只的乌龟，应该会吓到吧？哇，这鳃开的好漂亮哦！刚才明明还冷到后悔没有点热红茶，结果现在变得好热哦，好想一直待在馆内吹冷气。这是黑面琵鹭哎，小时候有去七股那里看过黑面琵鹭，看小孩吗？好可爱哦！丫丫一家
了。哦，他们是六月十六号出生的，三只就是这三只小小的真的，真的是压压一下。他们是一家人呢，爸爸妈妈跟三只小孩。这里有一个塔玛沟 house， 哇，这个大小差真多。这是普通的鸡蛋，这是鸵鸟蛋，鸳鸯戏水。我被鸳鸯戏水的水喷到了。鸭子好可爱哦、喔，这只鸭子在睡觉。离开前，在旁边的水池里看到好几个垃圾，觉得有点难过。不可以在水池里乱丢垃圾啦！真的，我先去换掉。你这样走一走，随便换掉。我们去搭车，应该是要走这个桥走过去，这样过来吧。头都被那个包起来。我们走去搭车吧。我觉得它这个动物园还不错啊，就是四百人，然后可以看两个馆。这里竟然有鲜鱼鲜耶，看着好想吃哦。我想要吃这个仙草招牌，龙哥想要吃这个玉人四号，看得太想吃了，所以我们就进来了。他的这个介绍啊，日本人看不懂吧？这些介绍真的全部都是中文的耶。他竟然还有卖那个热压吐司，然后里面包一些芋圆跟那个芋头之类的。他可以选少糖，然后我的仙草招牌，他还可以选加下的豆。这是仙草招牌，就是芋圆四号。这个 N 啊。还蛮大碗的哎、欸，对啊，我觉得看起来很大哎、欸。芋圆四号是有什么啊？芋圆跟珍珠，还有红豆跟芋头。玩小碗。对我来说还蛮多的。超久没有吃鲜芋仙了，我都已经忘记鲜芋仙是什么味道了。它现在好甜哦，因我刚刚有选那个仙草的下杯。芋圆，芋圆好好吃哦！但这次回台湾忘记去吃仙草，难怪我一直觉得我有什么东西没有吃到。我有好多东西没吃到，我连鸡排都没有吃。还好我有吃到牛肉面。我也没吃到牛肉面。看来下次回台湾前要先列好想吃的美食清单，不要等到回日本才后悔。但是今天有吃到仙草，还是很满足。谢谢大家看到最后，我们下支影片见。